Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня буду солить горбушу, но точно таким же способом можно солить любую красную рыбу. Чистила чешую и разделала рыбу я, пока она еще была не полностью разморожена. Так это делается намного проще. Чешуя очень легко ощущается либо ножом, либо теркой. Я вырезала все плавники, потом подрезала ножом, аккуратно вытащила основной хребет и убрала большие кости. Если вы не засаливаете рыбу с кожей, тогда кожу снимаем, как только рыба начала оттаивать. Я полностью разморозила рыбу и сейчас ее буду солить. Но можно приступать к засолке, пока еще рыба наполовину оттаившая. Если где-то попадаются вот такие большие кости, то их все вытаскиваем сразу. Промыл я еще раз рыбу, по весу у меня ее 600 грамм. Вот эти части от хвостиков, они всегда получаются такие более соленые, тонкие. Они у меня пойдут в уху. Все пропорции продуктов берем из расчета рыбы на полкило. Длинный пласт рыбы я разделяю на две части. Пищевая крупная соль, не едированная. Я ее беру одну столовую ложку без горочки. Одну чайную ложку белого сахара. Теперь по приправам. Можно брать просто черный молотый перец. У меня смесь перцев черного, белого и красного. Беру одну чайную ложку. И пару таких хороших щепоток черного молотого перца. Лучше всего перцы брать крупного помола, чтобы потом все это меньше было ощущать с уже готовой рыбы. Берем стеклянный контейнер, лучше всего в нем засаливать. И теперь кусочки рыбы со всех сторон, со стороны шкурки и филе я буду просаливать и обмазывать равномерно специями. Эту рыбу мы будем солить всего лишь одни сутки. И за это время рыба не пересолится. Я думаю, что такой рецепт вы знаете. Он очень распространенный и так обычно солят всю красную рыбу. Кто-то перед подачей на стол рыбу просто обдает проточной холодной водой. И обычно все лишние приправы все просто ощущаю ножом. Рыбу я уже хорошенечко обмазала в специях, в соли и в контейнер складываю кожей вниз. И самое главное, пока у нас будет рыба просаливаться сутки, перевернуть ее пару раз со стороны на сторону. Все готово. И теперь емкость с рыбой я отправляю в холодильник на одни сутки. Прошли сутки, рыба уже готова. Теперь я аккуратно рыбу очищаю от всех специй. Можно промакивать бумажным полотенцем, либо промыть под водой, потом промокнуть. Такую рыбу я храню в морозилке до двух месяцев. Просто оборачиваю плоть на ее пищевой пленкой и вот так храню. Пищевая пленка дышит, только не в полиэтиленовый пакет. А в холодильнике больше двух дней она у меня не хранится, потому что мы ее за это время уже съедаем. Кто-то маслом заливает рыбу, прямо она плавает в масле. Я растительным маслом просто смазываю перед подачей на стол. Рыба у меня просаливалась на коже, очень легко ее теперь срезать. Мы очень любим бутерброды с маслом, с красной рыбой, это очень вкусно, еще и полезно. Я думаю, что на завтрак от такого бутерброда мало кто отказался бы. Всем приятного аппетита, я надеюсь, что я вас мотивирую на засолку такой рыбы, впереди грядут праздники. Самим засолить рыбу гораздо дешевле, чем покупать ее уже такой. Обязательно приготовьте, ссылкой на видео поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Сами нажимайте на колокольчик, так вы не пропустите выход новых видео на моем канале. Всем до встречи в комментариях, новых видео, всем удачи, пока-пока!